இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் பெரியாரில் வந்து டிபிகே போகிற ரோட்டில் சாலை ஓரத்தில் நம்ம அண்ணன் ஒருத்தர் தண்ணி போல கடையாக போட்டிருக்காரு அதை பற்றி தான் இப்போ இன்ட்ரிவியூ எடுக்க வந்திருக்கோம் அண்ணே வணக்கண்ணே நம்ம எத்தனை வருஷமாக அந்த கடையை வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து அந்த கடை இருக்குங்க பிறகுறதுக்கு அங்கே 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 நம்ம கடை இருக்குது அங்கே அது நம்ம கடை தான் சரிங்க நீங்களா பலநாளத்தில் ஒரு கடை இருக்குது நம்ம கடைனே கடையவே கடை பிரான்ச் பேர் கடை பேர் தான் நம்ம கடை தான் நம்ம கடைனே நம்ம பிரான்ச் பேர் இது கடை பேர் இது நம்ம கடை இது நம்ம கடை பலாணம் தான் எமகாசுரம் ஆப்போசிட்டில் நம்ம கடை இருக்குது ஓகே அங்கே ஃபுல்லாக லோடு ஃபுல்லாக அங்கே தான் இறக்கி வைக்கிறோம் அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு வித்துட்டு இருக்கோம் ஓகே இது மாதிரி எத்தனை பிரான்ச் நீங்கள் நம்மளுக்கு மொத்தம் மூணு கடை இருக்குது சரி இந்த பழங்கள் எப்படி எந்த ஊர்லேருந்து இந்த பழங்கள்லாம் வருது அதிகமாக திண்டி திண்டி வனத்தில் வந்து அதிகமாக வரும் அதிகமாக மெட்ராஸ் பக்கத்தில் வந்து அதிகமாக வரும் அப்புறம் சீசன் நேரத்தில் நல்லா வெயில் நேரத்தில் ஆந்திராலேருந்து வரும் இங்கே லோக்கலில் சிவகங்கை இருக்குது புதுக்கோட்டையில் இருக்குது திண்டி வனங்காய் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கடை வருஷம் உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு வந்தாலும் பழம் கிடைக்கும் ரெண்டு மணிக்கு வந்தாலும் ரெண்டு மணிக்கு வந்தாலும் அவன் படத்துக்கு போயிட்டு இருக்க பசங்களாம் சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க அண்ணே இதில் வந்து நம்ம சாப்பிட்றனால நம்ம உடம்புக்கு என்னென்ன ஒரு இது ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைந்த உடல் குளிர்ச்சி சர்மத்துக்கு தண்ணி பழம் தர மட்டெல்லாம் நல்லது தண்ணி பழம் விதையை சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவும் நல்லது எல்லாமே இது இதில் எதுவுமே அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஏன்னா இனிப்பை தான் எதிர்பார்க்கலாங்க ஆனால் வந்து முக்கியம் வந்து இதில் நீங்கள் இனிப்பை எதிர்பார்க்க கூடாது அதை உள்ள சத்தை தான் எதிர்பார்க்கணும் ஆனால் யாரும் அதை எதிர்பார்க்கறது கிடையாது நீ இதில் எப்படி நீ நீங்கள் ஜூஸ் இந்த ஃப்ரூட் சாலட்டு இந்த மாதிரி என்னென்ன வெரைட்டி நீங்கள் இதில் போடுறீங்க ஸ்லைஸ் போடுறோம் ஜூஸ் போடுறோம் இதில் இது போடலாம் தண்ணி பழம் மில்க் ஷேக் போடலாம் மில்க் ஷேக் இருக்குது சாக்லேட் மில்க் ஷேக் இருக்குது எல்லாமே எல்லாமே தண்ணி பழம் சேர்த்து ஆட் பண்ணி போடுவோம் இது எப்படி நீ பீஸ் ரேட்டாக இல்லை ஒரு ஃபுல் பழம் ரேட்டாக இல்லை கிலோ ரேட்டாக என்ன மாதிரி பீஸ் பத்து ரூபா புது பழம் வாங்கினீங்கன்னா கிலோ பாஞ்சு ரூபாய்க்கு வைக்கிறோம் இருபது ரூபாய்க்கு வைக்கிறோம் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கும் காய் வைக்கிறோம் நான் அந்த லாஸ்ட்டில் இதெல்லாம் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வைக்கிறோம் திண்டி வன காய்னா இருபது ரூபா லோக்கல் காய்னா பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வைக்கிறோம் பஞ்சு ரூபாய்க்கு வைக்கிறோம் இதை வந்து நிறையா வந்து இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் பொய்யாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க தண்ணி பழத்தை ஊசி போட்டு பழுக்க வைக்கிறாங்க தண்ணி பழத்தை அறுத்தா புழு வருது இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வதந்தி எல்லாம் கலப்புறாங்க இது வந்து இயற்கையான விவசாயம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன நினைச்சிங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதில் புழு இருந்தால் அந்த அந்த ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்ட் தான் அர்த்தம் சரிங்களா கெமிக்கல் கெமிக்கல் எல்லாம் ஆட் பண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் நாள் கிடாமல் இது வந்து எப்படி கிடையாது தண்ணி பழம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளுக்கு வேணால் கெட்டு போயிடும் சரிங்களா அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கெடாமல் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் இதே கிடையாது சரி இயற்கையான பழமே கிடையாது உண்மையில் தொடர் இயற்கையான பழம் கிடையாது உண்மையாக நல்லது ஆனால் யாரும் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது இந்த கடுமையான வெயில்லையும் வேலை நேரத்தில் எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நிச்சயமாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கே பிடிக்குங்க நீங்கள் ஒரு நாலு பேர்த்துட்ட சொல்கிற அளவுக்கு அண்ணனோட கைப்